বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক কোটি পঁচিশ লক্ষ হচ্ছেন প্রবীণ জনগোষ্ঠী সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বৃদ্ধাশ্রম ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে বাংলাদেশে আমরা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম যে আমরা বন্ধুরা মিলে একটা ভালো কিছু করি আমার একটা বান্ধবী আছেন ওনার নাম রাহি সে ইউকেতে কাজ করে এবং সে সোশ্যাল ওয়ার্ক করে সেই এই বুদ্ধিটা এনে দিল যে বাংলাদেশে এই ধরনের একটা হোম কেয়ার সার্ভিস এক কম্প্যানিয়ন কেয়ার সার্ভিসটা শুরু করা যায় কি না আমরা সবাই মিলে একত্র হলাম এবং একসাথে চিন্তা করে দেখলাম যে এটা এখনই করতে পারবো এবং এটা আমরা করে ছাড়বোই কেয়ার ইন নিডের জন্ম সেই চিন্তাটা থেকে এটার কারণ হচ্ছে আমরা সন্তানরা অনেক ব্যস্ত হয়ে গেছি এবং ইচ্ছা থাকলে অনেক সময় বাবা আমাদেরকে সেই সময়টা দিতে পারছি না আবার অনেক সন্তানরা আছেন যেন যেনারা দেশে নেই ওনারা বিদেশে এবং যারা আমরা দেশে আছি তারা অনেক চাকরির কারণে অনেকে পড়াশোনার কারণে বাবা মাকে সেই কোয়ালিটি টাইমটা দিতে পারি না সেই দেখাশোনাটা সেই আদর যত্নটা করতে পারি না আমরা এই জন্যই চালু করতে চাচ্ছি যাতে ওনারা ওই একাকিত্বটা ফিল না করে যে আমরা উনি একজন সাথে থাকলে উনি আগে যেরকমভাবে চলাফেরা করত বাইরে যেত ওই রুটিনটা আমরা চাচ্ছি আবার ফিরে আসুক কেন ওরা অবসর হয়ে গেছে আগের মতো ওনারা কাজ করতে পারছে না বেরোতে পারছে না সো ফ্যামিলির মধ্যে যেন থাকতে পারে নতুন কনসেপ্ট আমাদের দেশে এটা এখনও হয়নি বিদেশে এটা খুবই প্রচলিত আমাদের দেশে না আমাদের দেশে কয়েকটা বিদ্যুৎশ্রম হয়েছে বাইরের মতোই কিন্তু আমরা চাচ্ছি না আমাদের বাবা মা দাদা দাদি চাচা চাচি কেউই যাক আমরা চাই ওরা ঘরেই থাকুক ওই ফ্রিডমটা যেন থাকে যে ঘরে থেকে ওনাদের ওই লাইফটা আমরা হ্যাম্পার করতে চাচ্ছি না মানে বাধা দিতে চাচ্ছি না যে অন্যখানে একটা অপরিচিত জায়গায় ওনাদের যেতে হবে এটা আমরা চাচ্ছি না আমরা চাই তাদের নিজস্ব পরিচিতির মধ্যে নিজস্ব ঘর নিজস্ব সব কিছু নিয়ে যেন ওরা থাকতে পারে এই জন্যই আমাদের এই সার্ভিসটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল যে কেয়ার গিভার এবং কেয়ার ইউজার যারা আছে কেয়ার ইউজারের কাছে কেয়ার গিভাররা ছেলে মেয়ের রিপ্লেসমেন্ট হবে ছেলে মেয়ে তো চাকরিতে চলে যায় মা বাবাকে সময় দিতে পারে না দেশ বিদেশে চলে যায় সময় দিতে পারে না বিভিন্নভাবে এইসব ছেলেরা তখন ওনাদের যে টাইম দিবে ওনারা যেইভাবে চাবে যেই সময় নির্ধারণ করে চাবে সেই সময় অনুযায়ী তারা এসে করবে কেউ হয়তো দাওয়াত খেতে চলে গেল মা বাবার কাছে তিন ঘন্টার জন্য রেখে গেল কেউ হয়তো একদিনের জন্য অফিসিয়াল ট্যুরে চলে গেল মা বাবার কাছে রেখে গেল একদিনের জন্য কেউ হয়তো মা বাবা বেড়াইতে যেতে চায় নিয়ে যাওয়ার লোক নাই হুইল চেয়ারে করে আমাদের কেয়ার গিভারা তাদের নিয়ে বেড়াইতে চলে গেল দাওয়াত খেতে অফিসে যেতে পারে পেনশন তুলতে পারে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারে পার্কে হাঁটতে যেতে পারে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে পারে বিভিন্নভাবেই কিন্তু মা বাবার বিভিন্ন জায়গায় যাইতে হয় সেই সব আমাদের ছেলেমেয়েরা করবে আমরা আমাদের সার্ভিসের জন্য ইয়াং জেনারেশন ইয়াং ছেলে মেয়েদেরকে আনতে চাচ্ছি যাতে ওদের একটা সুযোগ হয় একটা এক্সপিরিয়েন্স হয় কারণ এই কাজটা আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত হয়নি সো ওরা ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ওদের পরে কাজে লাগবে ইয়াংদের জন্য মানে এটা একটা নতুন একটা কনসেপ্ট তো সো আমরা চাচ্ছি ওরা ইনভলভ হোক কেয়ার অ্যান্ড নিডে যারা সেবাদানকারী তারা ভলেন্টারিলি কাজটা করছেন না তারা নির্দিষ্ট হারে একটি সম্মানই পাচ্ছেন আমাদের কেয়ার গ্রুভার সবচেয়ে যেটা আমাদের দরকার খুব মানে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে এই কাজটাকে তো আমরা যাদের পেয়েছি তারা সত্যি খুব পরিশ্রমী এবং ভালো মনের মানুষ তারা কিন্তু জেনে এসছে সব কিছু যে হয়তো তাদের অনেক এর জন্য কষ্ট করতে হতে পারে বা একটু বেশি সময় দিতে হতে পারে বাট মানে তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সহজভাবে নিয়েছে এবং তারা এগিয়ে এসছে কেয়ার ইন নিডের মাধ্যমে ইয়াং জেনারেশন এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করবে নিজেদের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন এমপ্লয়মেন্টের জায়গায় বেশ কিছু মানুষজন আমার মনে হচ্ছে যে সুযোগটা পাবেন এবং ইয়াং অ্যান্ড ওল্ডের যে একটা মিলন হবে যে একটা বন্ডিং তৈরি হবে এইটা প্রাইসলেস যেটা আমাদের সমাজে খুবই দরকার এখন কেয়ার অ্যান্ড নিড এর যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে সেবাদানকারীর মাধ্যমে আমাদের পরিবারকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রাখা সর্বস্তরে আমরা এই সার্ভিসটা দিতে চাই হয়তো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনের সাহায্য লাগবে আমাদের একা তো আর পারবো না সবাই সাহায্য করলে ইনশাল্লাহ আমরা সারা বাংলাদেশে সার্ভিস দিই আমরা কেয়ার ইন নিডকে একটা লং টার্ম সাস্টেনেবল প্ল্যাটফর্মে প্রতিষ্ঠা করতে চাই উই আর থিঙ্কিং বিগ বাট অনেক স্ট্রাগল আসবে আমাদের অনেক বাধা আসবে বিপত্তি আসবে হয়তো আগ্রহ চলে যাবে বাট ধরে রাখতে হবে আমাদের সাতজনকেই আমাদের যে ইচ্ছা শক্তিটা অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যেতে হবে ওল্ডার জেনারেশন যেই ভ্যালিউ যে এক্সপিরিয়েন্স 
আমাদেরকে দিয়ে যান সেটা দিয়ে কিন্তু আমাদের জীবনটা চলে অনেকের কিন্তু এই কেয়ার গিভারদের অনেকের বাবা মানে দাদা দাদি নানা নানিও নেই ওনাদের সাথে এই যে মিলন একটা এই যে একটা বন্ডিং তৈরি হবে এটা একটা আমার মনে হয় প্রাইসলেস যেটা আমাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচার থেকে অনেক কমে যাচ্ছে সোশ্যাল স্ট্রাকচারে এই জিনিসটা ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের ওল্ডার জেনারেশনরা চলে যাচ্ছে ওনাদের থেকে আমরা কিছুই শিখতে পারছি না ওনারা আমাদেরকে কি দিয়ে যাবেন যদি ওনাদেরকেই আমরা আলাদা করে দিই আমরা যদি ওনাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমেই রেখে আসি তাহলে আমরা ওনাদের থেকে কি পেলাম আমরা বোধ হয় এই জায়গাটাতে হারিয়ে যাচ্ছি এই যে একটা বন্ডিংয়ের সুযোগ এটা আবার আমরা একটু তৈরি করে দিই এখনই সময় যে আমাদের বাবা মা মুরব্বী স্বজনের সাথে সময় কাটিয়ে ওনাদের থেকে যতটুকু দোয়া আমরা নিতে পারি সেটা থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না